हेलो भाई और पवार की स्वीडियो में आपका स्वागत है आज मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा भाई देखो मैं मेरा एल्डर ब्रदर आया था ये बाहर पड़ता है तो ये बोल रहा था गाड़ी चलानी सीखते हैं तो मैं इसको आज गाड़ी चलाना सिखाने लेके आया था तो भाई ने एक ने मेरे को याद आया एक कमेंट भी करी थी कि भाई जो लर्निंग ड्राइविंग मतलब जो गाड़ी चलाना सीखते हैं उसकी वीडियो एक बनाओ तो मैं सोचा भाई लगे आते इस काम को भी कर लेते हैं इसको गाड़ी सिखानी सिखानी आपको बता देता हूँ मैं जो भाई सीखते हैं अपने की गाड़ी कैसे चलाते मेरे को भाई दो साल गाड़ी चला चलाते हो गए मैंने पापा को अपने को देखते देखते सीख गया था मैं तो भाई मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि गाड़ी को कैसे चलाते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं सबसे पहले तो आपको ये जानना होता है कि गाड़ी के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको कैसे ऑपरेट किया जाए तो एज ए ड्राइवर आपको अगर अच्छा ड्राइवर बनना है तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मालूम होना जरूरी हैं और तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो जैसे देखो ये मेरी बैले नो इसमें आपको वो मिलता है स्मार्ट की मिलती है देखो ये ये स्मार्ट की मिलती है इसमें आपको जो फिजिकल की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप मतलब लॉक अनलॉक करते हैं वो तो आपको पता ही होगा अगर आपके पास रिमोट की भी है तो और मैं अगर आपको स्मार्ट की है तो वो बता देता हूँ स्मार्ट की कैसे ऑपरेट करते हैं आज तो इसमें भाई गाड़ी में ना तीन जगह ना रिक्वेस्ट बटन दिए होते हैं एक यहाँ पे एक पैसेंजर साइड एक खिड़की पर ठीक है तो इस ये अगर आपकी जेब में है ना जेब में रख लें इसको ये आपकी जेब में और अगर आप इस बटन को दबाते हो तो इनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है और गाड़ी आप अनलॉक करो तो अगर आप एक बार दबाओगे इसको रिक्वेस्ट बटन को तो ये वाला डोर है ये अनलॉक होगा अगर दो बार दबाओगे तो सारे चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे गाड़ी आप बैठ जाओ अंदर ठीक है भाई तो ये है सारा सिस्टम जो आपको गाड़ी ड्राइव करने में मदद करता है तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए गाड़ी को ड्राइव करेंगे सबसे पहले ड्राइवर के लिए जरूरी है अपनी सीट एडजस्ट कर लेना भाई ठीक है तो बेलेनो है ये इसमें आपको तीन फीचर मिलते हैं तीन टाइप की एडजस्टमेंट आप कर सकते हो आगे पीछे ऊपर नीचे और एक आप जो ये ये मिलती है आपको कमर सपोर्ट ये इस चीज़ को इससे जो ये वाला हिस्सा आप ऊपर नीचे करके इस चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है भाई ऊपर कर लिया है उठा के ऊपर कर ले नीचे अपने आप चली जाती है लेकिन आपको उठानी अपने हाथ से बढ़ती है इससे आप गाड़ी अपने जैक को ऊपर नीचे कर सकते हो सीट को देखो अगर आप कर अपने आप का इसको आप नीचे करोगे तो ये गाड़ी की सीट है जो नीचे चल रही है और अगर आप ऐसे उठाओगे तो ऊपर चढ़ जाती है और अगर आप इसको आगे पीछे करोगे कर आगे पीछे करोगे तो अपने हिसाब से आप पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए तो सबसे पहले तो आप सीट एडजस्ट करिए भाई ठीक है और उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी का गेयर लगा देते हो मैं बात की बात है तो मोशन में तो सीट बेल्ट पहन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए अभी मत पहनो अभी हम केवल फीचर्स की बात करने वाले हैं आप मतलब आपको जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल देने वाले हैं ठीक है तो देखो ये आपका होता है भाई मीटर ठीक है ये इसमें आपको स्पीड पता लगती है गाड़ी किस स्पीड पे ड्राइव हो रही है और इस पर आप ये होता है टेकोमीटर जिसमें आपको आर पता लगता है ये होता है एम आई डी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इसमें आपको वेरियस जो आपकी जानकारी होती है गाड़ी से रिलेटेड जैसे कितनी माइलेज गाड़ी दे रही है ये सारी चीज़ें पता होती है सबसे पहले डोर्स की बात कर लेते हैं डोर्स से शुरुआत करते हैं तो भाई ने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि जो ये वाली चीज़ें हैं ये किस चीज़ की हैं तो ये वाली चीज़ होती है भाई अपने ओ आउटसाइड रियर व्यू मिरर इनको सेट करने के लिए तो अगर आपको जैसे ये फोल्ड एंड फोल्ड करने बैलेनो के साथ नई गाड़ियों के साथ फीचर्स आता है जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करोगे तो अपने आप अनलॉक मतलब खुल जाते हैं और जैसे ही लॉक करोगे तो अपने आप बंद हो जाते हैं तो आपको इनको हाथ से करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अगर मैं इनको इस वाले बटन को दबा देता हूँ ना जैसे आप ट्रैफिक कंडीशन में हो तो आपको जैसे ये बंद करनी है तो हाथ से तो आप करोगे नहीं तो इनको अगर आप दबा देते हो तो जो आपके दोनों शीशे हैं ओ आर में वो भाई फोल्ड हो जाते हैं अगेन इसको अगर हम दबाते हैं तो ये खुल जाते हैं ठीक है ये वाला होता है ये शीशों को सेट करने के लिए होता है आपने हम पे पहले रिट जी ना तो इसमें एक डंडी आती थी उससे हमको अंदर से बैठे बैठे वो सेट करने पड़ते थे इसमें हमको कोई जरूरत नहीं है दो हज़ार तेरह में जो डैडी की जो ताऊ की स्विफ्ट है उसमें भी यही फीचर है आप इसको राइट में अगर कर देते हो ठीक है और अगर आप इसको डंडी को ऐसे करोगे तो ये वाला शीशा एडजस्ट होने लगेगा ठीक है अगर मैं इसको यहीं ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे होने लगेगा मतलब एक जोस्टिक की तरह काम करता है अगर मैं इसको नीचे एक तरफ कर देता हूँ तो ये नीचे होने लगेगा तो ये सब ड्राइवर के ऊपर है कैसे इसको सेट करना चाहता है अगर ऊपर करेगा तो देख लो ऊपर हो रहा है ठीक है सेम भी अगर आपको लेफ्ट वाला करना है तो आपको ये लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा और लेफ्ट में आपको जैसे आप इसको ऐसे करोगे तो लेफ्ट वाला देख लो एडजस्ट हो रहा है मैं जूम कर देता हूँ और मैं इसको राइट में मोड़ता हूँ तो ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो तो हमारा भाई करके देख रहा है समझ गए होंगे अब आप इतनी बात क्योंकि ये चीज़ें ओ
कि कैसे कर लेते हो भाई आप ड्राइव फिर बोलते हैं कि हम आई आर की मदद से करते हैं भाई अपना अपना स्टाइल है फिर भी लेकिन ये जो चीज़ें इनको अनफोल्ड करके चला करो भाई बहुत हेल्प करते हैं जब आप कट वगैरह लेते हो तो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं अगर आप इनमें देख के ढंग से चलोगे तो ठीक है तो इनको हमेशा अनफोल्ड करके चलना है हमको ये सारी बातें हो गई हमारी अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं खिड़की लगा दे वो उधर आ जाओ बैठ जाओ आप नहीं तो आवाज़ करती रहेगी और जैसे भाई खुल रही थी तो मक्खी भी घुस गया तो उसके लिए माइंड मत करना अगर एक दो वीडियो में दिख जाती है आपको ठीक है तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ हमारी वाली गाड़ी आती है ये तो इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन का मैं बता देता हूँ पहले मैं भाइयों को बताता हूँ अगर उनके पास रिमोट किया तो उनको कैसे ऑपरेट करना है ठीक है ना तो रिमोट की भाई कुछ नहीं आपको एक बार दबाओगे आप तो यही स्टीडियो वाला जो सिस्टम है ये ऑन होगा जिसमें एक बार इसको दबा रखा है जिसमें एक बार इसको दबाऊंगा तो स्टीडियो स्टार्ट हो जाता है उसमें आपको ऐसे दो बार दबाए दो बार उसको करोगे आप तो इग्निशन भी ऑन हो जाता है सेम इसमें अगर मैं दो बार उसको दबाता हूँ तो इग्निशन भी ऑन हो जाता है ठीक है और आपका जो पंखा है फैन ए नहीं चलेगा फैन चलेगा उस दौरान ठीक है ना ये सारी चीज़ें होती है मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ गर्मी बहुत है देख लो इकतालीस डिग्री सेल्सियस है बिना ए के सड़ता ही नहीं और मैंने जो क्लिच दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है ठीक है क्लिच दबाओ और पुश स्टार्ट बटन को दबा दोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ना अब बात कर लेते हैं हम अंदर की इसका क्या फीचर इसका क्या फीचर और बाकी सारे फीचर्स के बारे में जान लेते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं ये टेकोमीटर होता है आर दिखाता है आपको ठीक है तो आर कैसे दिखाता है एक अगर पे है तो मतलब इसको हजार से मल्टीप्लाई कर दो हजार आर गाड़ी चल रही है दो पे है तो दो हजार आर पे गेयर चेंज करने के लिए सबसे एक गोल्डन रूल होता है कि आप दो आर पी में गेयर चेंज करो बहुत बढ़िया वो साबित होता है आपकी माइलेज भी अच्छी निकलती है और आपकी जो गाड़ी आपकी मतलब लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी इंजन की ये आपको स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी स्पीड है ये तो भाई देखो कॉमन सेंस है तो सबको पता होती है ये आपको एम आई डी मल्टी मोबाइल डिस्प्ले काफ़ी सारी जानकारी देती है टोर्क पावर आपकी गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है रेंज कितनी है गाड़ी की और कितनी चल चुकी गाड़ी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग टाइम टाइम वगैरह तो बहुत सारी गाड़ियों में ही नहीं होता है इस गाड़ी का ये टॉप से एक नीचे का मॉडल तो इसमें काफ़ी सारे फीचर दिए हुए हैं तो ये सारे फीचर एक ड्राइवर को पता होने चाहिए अगर आपके पास टॉप मॉडल है तो उसमें तो और ज़्यादा फीचर आते हैं और अगर आपके पास सिगमा डेल्टा बेलोनो का तो उनमें एक सिंपल डिस्प्ले होती है वो आपको पता होना चाहिए अब अब सबसे पहले अगर आप रात में ड्राइव करते हो तो इस वाले नॉब की बात कर लेते हैं कि इसका क्या होता है अगर आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो आपका राइट राइट इंडिकेटर चलेगा अगर आपको टर्न ले जाए कहीं पे राइट तो आपको ये देना बहुत जरूरी पड़ता है ठीक है ना इसके बिना आप कट मत मारा करो बिना इंडिकेटर दी क्योंकि पिछली गाड़ी वाले को समझ नहीं आता एकदम वो मोड़ देता और अगर वो साइड से आ रहा होगा तो एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो सकता है आपका सेम ऊपर की तरफ करोगे तो आपको लेफ्ट वाला इंडिकेटर वो जल जाएगा प्लस बेलेनो में या अन्य जो नई गाड़ी आ रहा है उनमें एक फीचर ये भी आ रहा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तीस सेकंड के लिए इंडिकेटर चलेगा जिससे आप अपनी लेन चेंज कर सकते हो सेम अगर आप थोड़ा सा इसको कर दोगे तो आपकी लेन चेंज करने वाली लाइट जल जाएगी अगर ज़्यादा करोगे तो वो इंडिकेटर चल जाएगा और थोड़ी सी ऐसे करोगे तो लेन चेंज कर सकते हो हाईवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ठीक है और रात में एक और बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है डिप्पर आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स के पीछे लिखा होता है यूज डिप्पर एट राइट वो क्यों होता है भाई वो सही बोलते हैं क्योंकि जब रात की सामने वाले गाड़ी की रोशनी पड़ती है तो आंखों पे ड्राइवर को कुछ दिखता नहीं है तो ये डिप्पर के लिए होता है कि आप डिप्पर ऐसे मार सकते हो ऐसे ठीक है तो रात के लिए मैं बता देता हूँ देखो जब आपकी जो ये नोब है फुल इस पे रहेगी ना जैसे फुल पीछे की तरफ ये होगी हाई बीम पे रात के टाइम पे जैसे मैं हेडलाइट जलाना सिखा देता हूँ पहले आपको ये आप करोगे तो यह होती है पार्किंग लाइट्स ऑन आगे की जो डी आर एस लाइट्स के नीचे नहीं होती वो पट्टी सी वो वाली और इसको कर देते हैं तो लाइट हो जाती है तक फुल वाली ऑन इस पे अगर हम कर लेते हैं तो ठीक है भाई तो ये पार्किंग लाइट और ये आपकी बड़ी वाली लाइट अब बड़ी वाली लाइट ऑन हो चुकी है सामने जाकर मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट दिखा देता हूँ वाइट वाली लाइट जलती है इनमें और ये पार्किंग लाइट भी ऑन है तो ये लाइट जल चुकी है अभी ये हाई बीम पर है ठीक है ना अभी ये हाई बीम पर है अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये हो गई अब लो बीम पे लो बीम पे कम लो बीम का मतलब है जो आपकी गाड़ी की जो रोशनी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी और ज्यादा मतलब जो सामने वाला बंदा होगा उसकी आंखों भी नहीं पड़ेगी तो रात में जब भी आपके सामने कोई गाड़ी आ रही तो ये जरूर बात याद रखे कि आप गाड़ी की लाइट को लो बीम पे कर लो और अगर आपके पास कोई खाली एरिया तो उसमें आ
तो ये है डिप्पर का साइन मतलब सामने वाले को ये बताना कि अपनी लाइट है वो नीचे कर लो ठीक है लो बीम पे कर लो क्यों कि मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी तो कृपया करके अपनी लाइट है वो नीचे करो तो ये इसका फायदा होता है अगर मैं इसको भी ऑफ कर लेता हूँ अगर ये चीज इधर भी तब भी यूज होती सामने से अगर आपकी कोई गाड़ी आ रही मतलब आपकी साइड पे ओवरटेक कर रहा है उसको आपको बताना कि मेरे को साइड चाहिए तो आप तब भी डिप्पर का इस्तेमाल कर सकते हो वो कैसे जैसे हम बाइक वगैरह में करते हैं डिप्पर का इस्तेमाल तो आप इसमें कैसे करोगे जो आपकी ये है ना इसको पहले लो भी पे कर लो जैसे आप इसको दबाओगे वहां पे लाइट जल जाती है तो आपकी लाइट जल जाती है तो ऐसे करोगे आप तो उसको पता लग जाएगा कि भाई साइड मांग रहा है तो साइड चाहिए ये होगी इस वाली नोव की पूरी बात लाइट वगैरह से सारा जुड़ा होता है ये फोगलेम के लिए इस अगर आप ये कर दोगे तो आपका फोग लाइन जल जाएगा इसकी बात कर लेते हैं ठीक है ये होता है ये हमारा असली काम इनका वाइपर्स का चलाने का इसको अगर मैं गाड़ी के इनको नीचे करता हूं तो ये स्पीड रहेगी अगर मैं ऐसे करता हूं तो और स्पीड बढ़ेगी अगर मैं ऐसे करता हूं तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी तो एक आपको याद रखना है कभी भी सूखे नहीं चलाने जैसे अभी तो हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखा दिए ये लेकिन हमको कभी भी सूखे नहीं चलाने हैं ठीक है अगर आपको जैसे साफ अगर जैसे आपका शीशा गंदा हो रहा है ये साफ करना है तो ये क्या करना पड़ेगा आपको नोब अंदर की तरफ करोगे आप तो देखो गाड़ी का जो तो शीशा वो साफ हो रहा है वाई पर अपने आप चल रहा है पानी होता है वो अंदर वो आपको टाइम टाइम फिल कर लेना चाहिए जिससे आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आप ढंग से उसको कर सकते हो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि आप गाड़ी के पानी को कैसे फिल कर सकते हो ये तो हो गई भाई इसकी अगले की बात बेलेनो में पीछे आता है एक रियर वाइपर भी देख सकते हो वो रियर वाइपर वो हो रहा अगर आपको वो चलाना है जैसे बारिश वगैरह के एरिए में तो रियर को अगर हमको ऑन करना है तो इसको ऑन पे करेंगे हम तो जो रियर वाइपर वो ऑन हो जाएगा लेकिन इसको भी हमको सूखा नहीं चलाना ठीक है इसके लिए अगर आप इस पर भी अगर हमको पानी मारना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ये तीसरे वाले लेके जाना पड़ेगा तो जो ऊपर से उसके भी पानी टपकने लग जाता है जैसे मैंने ये ऊपर करा जैसे ऊपर करा ना मैंने ये तो देखो उस पर भी पानी आने लग जाता है तो ये एक सही फीचर है ये भी जानना नए ड्राइवर के लिए जरूरी है अगर वो हाईवेज पे चलाता है आप करके देख लो आप भी रियर पे चल रहा है अगर आप उसको ऊपर कर देते हो तो पानी आ जाता है ऊपर करो तो ऊपर से पानी टपकने में बस बहुत है ऑफ कर दे ऑफ कर दे अरे क्यों घिस रहे हो भाई अरे वो चला रहा हूँ तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो तो ये हो गए इन नोब्स के काम ये अब आ जाता है स्टेरिंग स्टेरिंग पे कुछ ज्यादा खास कंट्रोल नहीं है ये स्टीरियो से रिलेटेड है स्टीरियो से रिलेटेड अगर आपको हम अगर आपको जानना है तो हमने अरुण पवार के एक चैनल पे वीडियो बनाई हुई है आप उसको देख के ये सारे स्टीरियो के फीचर वगैरह के बारे में जान सकते हो अब इन, इनसे हटके हम आ जाते हैं इनके ऊपर ये सारे ए सी ये सारी क्या चीज होती है जो बीच में मिलती है आपको ये आपको मिलता है पार्किंग आपने गाड़ी जैसे हाईवे पे या किसी रोड पे लगाई तो आपको लोगों को बताना है कि मैंने गाड़ी पार्क कर रखी है तो फिर पे ध्यान से चलो तो उनके लिए पार्किंग इनेबल कर दो आपकी अगली इंडिकेटर पिछले इंडिकेटर दोनों इनेबल हो जाएंगे तो आपको ये पार्किंग ऑन कर देनी है ये है पहले नो या दूसरी गाड़ी से रिलेटेड मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला ए तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ आपको कुछ ज़्यादा जरूरत करनी है सोचनी नहीं है इसमें आपको ऑटो पे क्लिक कर देना अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर देना जितना आपको चाहिए ठीक है उसके हिसाब से गाड़ी पंखे अपना आप सेट करती रहिए आपको किस तरीके का वो चाहिए अभी मैं वीडियो ना तो इसको डाउन कर देता हूँ क्योंकि फिर ज्यादा कैप्चर करती है फोन ठीक है ये आप समझ गए मोड अगर आपको एसी रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है अरुण की अरुण जो स्पेशल है वो कैसे इसको ऑपरेट किया जाए स्पेशल वीडियो की तो अरुण पार्क चैनल पर आपको वो भी मिल जाए कुछ दिनों में आप देख सकते हो यहाँ पे ये होता गेयर गेयर ठीक है ये होती है हैंड ब्रेक इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में भाई क्योंकि वीडियो हो चुकी है तेरह मिनट की बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है और जी इस वीडियो में मैं आपको केवल एक मतलब ओवरव्यू देता दे देता हूँ कि गाड़ी को आप ऑपरेट कैसे करोगे ठीक है ना अगली वीडियो में आप देख रहे हैं गाड़ी को चलाते कैसे हैं भाई तो अगली वीडियो में हम जानेंगे गाड़ी को ड्राइव कैसे करते हैं इनके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं ये सारे कंट्रोल किस चीज के होते हैं इन दो के बारे में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में बता देता हूँ इससे इसको अगर आप आगे की तरफ दवा दोगे तो गाड़ी के चार डोरा लोग हो जाते लोक हो जाते हैं तो इसका कोई ज्यादा यूज तो होता नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी जब पंद्रह बीस पे चलेगी ना तो अपने आप लोग हो जाती है ये जब होती है जब आपकी गाड़ी रेस्ट में खड़ी हो रेस्ट कंडीशन में पोजीशन में तब आप अगर डोर को लोग एन लोग करना चाहते हो तो ऐसे करके आप डोर को लोग एन लोग कर सकते हो ये वाला पैटर्न होता है आपकी विंडोज के लिए अगर जैसे आपके बहुत से बच्चे होते हैं जैसे आपने वो बैठा रखा है तो शीशे को बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है तो आप अगर इसको दबा देते हो तो ये जो कोई सा शीशा है वो ऑपरेट नहीं होगा केवल ड्राइवर साइड वाला ऑपरेट होगा तो
नीचे हो जाएगा सेम चीज अगर हम इसको ऊपर कर देते तो सेम एक बार में ये नीचे चले जाएगा अगर आपको ये चीज चाहिए कि ये थोड़ा सा खोलना है तो आप थोड़ा सा इसको प्रेस करोगे तो थोड़ा सा खुलेगा अगर आप ज्यादा प्रेस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक वाला ही नहीं बोलो जाएगा ये जब आपका ऑरेंज पे होता है इसका मतलब होता है गाड़ी अनलॉक और ये होता है गाड़ी आपकी है जो लॉक है ये सारी चीजें होती हैं ये ग्लब बॉक्स वगैरह होता है सिंपल गाड़ी का और ड्राइवर के लिए ये चीजें जानना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है आप एसी वैंस तो कर सकते हो स्टार्ट ठीक है और आपको मैं बता देता हूँ अगर आपको तेल वेल डलवाना हो कभी तो आप कहाँ से उसको चेंज वो खोलोगे टंकी को ठीक है वो चीज जान लेते आप उतर के आ जाओ गाड़ी को बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर की बात करेंगे फटाफट जल दिया तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और अरुण पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पार्ट टू अगर आपको देखना है कि गाड़ी को ड्राइव कैसे करेंगे हमारे भाई क्योंकि भाई सीखता रहे पहली बार गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो वो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो वीडियो भी जल्द ही चैनल पे आ जाएगी तो अगर हमको जो फ्यूल वाला है वो खोलना है फ्यूल का ढक्कन तो देख गाड़ी में दिए होते हैं दो साइन मतलब ये एक ये दिया हुआ होता है इसको ऊपर की तरफ कर दोगे तो फ्यूल का जो वो ढक्कन है वो खुल जाता है आजा तो ये वाला ढक्कन है वो खुल जाता है ये आपको समझ आ गई बात इसको कैसे खोलना है तो आ जाओ अब भाई बोनट कैसे खोलते हैं गाड़ी का मक्खी मर गई गाड़ी में तो जो देख ये वाली चीज है देख इधर ये ना जो बोनट ये वाला इधर दिया हुआ होता है हर गाड़ी में अलग अलग जगह पे हो सकता है किसी में यहाँ होगा किसी में यहाँ तो।, तो इसमें यहाँ पे आप इसको अपनी तरफ पुल करोगे ना गाड़ी का बोनट खुल गया आ जाओ बोनट खोलना बता देता हूँ बोनट कैसे खोलते हैं अब बोनट खुला नहीं है ढंग से क्योंकि अब भी बोनट देखो बंद है तो एक उसमें ना हैंड वो ये ट्राई करने करेंगे उसमें एक हैंडल सा होता है उसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करोगे हाँ उसमें आप अंदाज़ ले सकते हो ये ये वाली चीज़ होती है जो इसको आप ऐसे थोड़ा सा स्लाइड कर दोगे गर्म हो जाएगा अभी इंजन चल रहा था ना तो, तो ये वाली जो चीज़ होती है इसमें आप खोल के पानी फिल कर दो आपको जो कभी कंडीशन ज़रूरत पड़ेगी पांडा मतलब वाइप साफ़ करने की तो आप कर सकते हो तो इसको ऐसे बंद कर दो और बाकी की चीज़ें आप ये इंजन होता है मैं आपको जल्दी बता दूं ये इंजन होता है ये आपकी बैटरी होती है और जो ये वाली चीज़ है ये इसमें लगी होती है अगर आपको गाड़ी को गाड़ी बोनट को खोलना है तो थोड़ा ऊपर उठा के आप इसमें फंसा सकते हो और जो गाड़ी का बोनट है वो खुल जाएगा समझ गए आप इतनी बात तो ये बैटरी होती है और तो आपके मतलब का सामान ये इंजीनियर का मतलब का सामान है तो हमारा भाई अच्छी तरह से सीख चुका है गाड़ी को किस किस तरीके से ऑपरेट करना है और तो क्या बताऊँ डिग्गी कैसे खोलते हैं फटाफट आ जाओ आप जैसे डिग्गी में इसमें क्या होता है बहुत सी गाड़ियों में चाबी से खोलना पड़ता है इसमें क्या आपको देखो इधर एक रबड़ का सा पार्ट दिया हुआ है इसको दबा के आप डिग्गी को अनलॉक कर सकते हो मतलब खोल सकते हो बाकी तो अगर आपकी डिग्गी लॉक है ना अगर आप चाबी आपकी जेब में है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन दिया होता है मैं आपको दिखाता हूँ अगर आ जाए कैमरा में हाँ ये रहा ये वाला रिक्वेस्ट बटन दिया होता है अगर आप इसको दबाते हो तो गाड़ी यहाँ से लॉक भी हो सकती है और अनलॉक भी हो सकती है तो इसको दबाओ आप गाड़ी अनलॉक हुई है इसको बटन इस वाले पार्ट को दबाओ रबड़ को गाड़ी जो डिग्गी है वो खुल गई तो इसको बंद कर दो अब आप तो भाई ये थे कुछ बेसिक्स जो एक ड्राइवर को पहले ड्राइवर की सीट पे बैठने से पहले पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाते हो वो गाड़ी ड्राइव करना अगर आप समझ गए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी बहुत अच्छी तो भाई अगर आपको ड्राइविंग वाली पार्ट और देखना है गाड़ी चलाना कैसे सीखते हैं तो वो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इन पार्क चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच और एक बार तू बोल दे सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को नॉर्मली बोल सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को थैंक यू सो मच थैंक यू भाई साहब